நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக கீதா ஸ்ரீதர் மேம் வந்திருக்காங்க சோ அவங்க வந்தாலே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு குஷியான ஒரு ஆம்பியன்ஸ் கிடைச்சிடும் சோ இன்னைக்கு வந்து அதே ஜோஷோட என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு என்ன சாம கலர்ல வந்திருக்கீங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறீங்க மேம் இன்னைக்கு வந்து கைரி சட்னி மூலி பராத்தா கைரி சட்னி மூலி பராத்தா மூலி பராத்தாங்கிறது வெள்ள முள்ளங்கி வெள்ள முள்ளங்கில பராத்தா பண்ண போறேன் அண்ட் பச்சை மாங்கால இப்ப ரொம்ப சீசனா இருக்கு சென்னையில அதனால பச்சை மாங்காய் ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது நமக்கு ஹீட்டுங்கிறீங்க அது ஹீட்டே கிடையாது அது நல்ல உரப்பு போட்டு சாப்பிட்டாதான் அது ஹீட்டு வெறும்னா பச்சை மாங்காய சலாடா சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு சோ அதோட சட்னியும் இதுவும் பண்ண போறேன் சூப்பர் மேம் பராத்தாவா இல்ல சட்னியும் முதல்ல பராத்தா பண்ணிக்க அதுக்கு தேவையானது ஒரு பவுல் மாவை பிசைய போறோம் நம்ம முதல்ல வந்து முள்ளங்கி வெள்ள முள்ளங்கி நீங்க வெறும் வெள்ள முள்ளங்கி தான் போடணும் அவசியம் இல்ல சிகப்பு முள்ளங்கியும் போடலாம் பீட்ரூட்டும் போடலாம் பூஷ்ணிக்காயும் போடலாம் மஞ்ச பருங்கிக்காயும் போடலாம் புடலங்காய கூட திருகி போடலாம் பாவக்காயும் போடலாம் முதல்ல வந்து முள்ளங்கிய போட்டாச்சு இப்போ முதல்ல உப்பு போடணும் ஏன்னா நல்ல தண்ணி விடும் அது தண்ணி விட்டதுனா நமக்கு தண்ணி விட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது மாவுக்கு போட்டாச்சு அடுத்தது உரப்பு பொடி போட்டுட்டா அதையும் சேர்த்து இது பண்ணிடலாம் கார தகுந்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் உரப்பா பண்றேன் இந்த மூணு இப்ப நல்லா தண்ணி வர அளவுக்கு பிசஞ்சுட்டே இருக்கலாம் பாத்தீங்களா <laughs> 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 அதனால எடுத்த உடனே தண்ணி போட்டுற கூடாது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டாச்சு இப்போ வேணுங்கிறவங்க ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் நீங்க போடுங்க ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் கொத்தமல்லி சில பேருக்கு பச்சை மிளகாய் இருந்தா நல்லா இருக்கும் தோணும் ஸோ வேணும்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி வேண்டாம் எல்லாத்தையும் பெசஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்பதான் அதோட வாசல வந்து போவோம் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் உங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு என்ன ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து சவுத் இந்தியன் சாம்பார் ரசம் கறி கூட்டு எல்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிருக்கேன் என்னெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன் நானு எப்ப சென்னை வந்தாலும் எங்க அம்மா என்ன சமைக்கவே விட்டது இல்ல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல நான் ஒரு நாள் கூட எங்க அம்மா வீட்டுல நான் சமைச்சது கிடையாது முதலே லிஸ்ட வந்து சொல்லிடுவேன் இப்ப எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விட்டுடுறது எங்க அம்மா என்னமோ எதிர்க்கே அது என்னதுப்பாங்க நான் மறந்து போய் அதை ஹிந்தியில எழுதிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா பண்ணி வச்சிடுவாங்க ஒரு நாள் கூட இன்னி வரைக்கும் அதனால நீங்க எல்லாரும் ப்ரே பண்ணிக்கணும் எயிட்டி ஆக போறது இப்போ ரொம்ப ஆக்டிவா எல்லாம் எனக்கு சமைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சூப்பர் சோ இப்பதான் தெரியுது உங்களுடைய இந்த ஆக்டிவ்னஸ் என்ன காரணம் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் ஹெல்தியா இருக்கு இப்ப மாவை போட ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க வேணும்னா பூண்டு போடலாம் வேணும்னா இஞ்சி போடலாம் எல்லாமே உங்களோட ஆப்ஷன் தான் சில பேருக்கு பூண்டெல்லாம் போட்டா பிடிக்காது நான் போட மாட்டேன் எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா இதுல நம்ம வந்து சூடு பண்றச்சே என்ன ஆகும் அந்த பூண்டோட ஒரு ஒரு அஜ் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வாசனை வரும் அது எல்லாருக்கும் பிடிக்காது இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியா இருக்கு ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் கட்டுறது பிடிக்கும் ஆமா எங்க அம்மா கிட்ட இருந்தா நான் எல்லாமே கத்துண்டேன் அதை சொல்லணும் இல்ல கண்டிப்பா எல்லாமே அம்மா சொல்லி கொடுத்து அண்ட் எங்க அம்மாவோட கூட பிறந்தவங்க நாலு சித்தி அவங்களும் பிரமாதமா சமைப்பாங்க அதுவும் அஞ்சு பேரும் சேர்ந்தாங்க 
ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சாப்பாடு வீடே ஆயிடும் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இட வராது கொஞ்சம் கூட இட வராது மீன்ஸ் நான் கையால தான் தட்ட போறேன் அப்புறம் உத உதிர ஆரம்பிச்சிடும் சரி மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்ப கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தாங்க ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக எனக்கு இது பண்ற செயல்னா எனக்கு என் பொண்ணோட ஞாபகம் தான் வருது ஏ அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா வகையான பராத்தாவும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரைஸே சாப்பிட மாட்டாங்க அங்க இருக்கிறவங்க அதனால எல்லா வகையான கரிகாயும் போட்டு போட்டு திருகி திருகி இதே மாதிரிதான் பண்ணி கொடுப்பேன் ஓகே அவ ஆர்டிசம் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து டீச் பண்றா எப்பெல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்காலும் குழந்தைங்களுக்கு போயிட்டு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது அப்புறம் டீச் இந்தியாவுக்கு போய் படிப்பு சொல்லி கொடுக்கறது ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கா சூப்பர் கண்டிப்பா உங்க கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அண்ட் ஃப்ரீயா வந்து அவர் டாக்டர் இல்லையா ஃப்ரீயா போயிட்டு ஓல்டேஜ் ஹோம்க்கு எல்லாம் போயிட்டு அவங்களோட இதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் எழுதி கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க சூப்பர் சோ இந்த ஹேபிட் உங்க கிட்ட இருந்து வந்துருமா தாய போல பிள்ளைங்க போல செய்வாங்கல்ல சோ இப்ப இட ஆரம்பிக்கலாமா முதல்ல அடுப்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இலையில தட்டலாம் நல்ல ஷேப்பா வரும் நீங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சைஸ்ல பண்ணிக்கலாம் சில பேர் குட்டி குட்டியா பிடிக்கும் சில பேருக்கு பெருசு பெருசா பிடிக்கும் நான் வந்து குட்டி குட்டியாவே பண்ணி காட்டுறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொடுங்க தடவறதுக்கு இலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க வீட்லயே வந்து பால் கவரையும் நல்லா அலம்பிட்டு மடக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்ல கிழிச்சுட்டு அப்படி பெருசாக்கிட்டு பெருசா வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் இலையில யூஸ் பண்ணா இன்னும் ரொம்ப நல்லது இல்லாட்டி இந்த இலை கிடைச்சா நல்லது இன்னும் இன்னும் வாசனையா இருக்கும் மஞ்சள் கிழங்கு இந்த பொங்கல் டைம்ல ஒரு இலை கிடைக்கும் இல்லையா அந்த இலை வீட்டுல நீங்க குரோ பண்ணீங்கன்னா அந்த இலையில பண்ணீங்கன்னா இன்னும் வாசனையா இருக்கும் ஸோ நான் சின்னதா தட்டிட்டேன் இது ரொம்ப மெல்லிசா இருக்காது பராத்தாங்கிறதே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தடியா தான் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப வயிற்றுக்கு ரொம்ப பில்லிங்கா இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு பேர் பராத்தா அதனால எனக்கான <laughs> 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 எனக்கு ஒரு குரு இருக்காரு அவர் எனக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் இவங்களுக்கு எல்லாம் வேணுமா இவங்களுக்கு எல்லாம் தேவை அப்படிம்பாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் இது பண்றேன் இப்ப ஒத்தி வந்துட்டு அடுத்த லெவல் இந்த ஏஷியன் இதுக்காக போப்புறா அந்த அளவுக்கு இதாயிட்டாங்க சோ இதுக்கெல்லாம் எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா சொல்லணும்னா மண்டே டு ஃப்ரைடே ஏர்லி மார்னிங் மூணு நாலு மணிக்கு எழுந்துருவேன் டெய்லியே அப்ப தூங்குறது தூங்குறது ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு எழுந்து த்ரீ ஓ கிளாக் எழுந்துட்டு வீட்டுக்கு சமையல் பண்ணிட்டு என்னோட ரெகுலர் வேலையெல்லாம் வீட்டு ஏன்னா என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு நான் மட்டும் தான் சமைக்கணும் வேலைக்காரி சமைச்சா பிடிக்காது அவங்க அம்மா சமைச்சாலும் பிடிக்காது இந்த சீக்கிரம் இப்ப அவங்க அம்மாக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பரவாயில்ல எங்களும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுல அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் ஆனா என் மாமியார் சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஹோட்டல் கூட்டிட்டு போனா ஓ சாப்பாடு மாதிரி வராது அப்படிம்பாங்க ஆஹா அப்படியே எங்கயோ பறக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இத மட்டும் நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க சில பேருக்கு கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கணும் உங்க கலர்ல சில பேருக்கு என்ன மாதிரி கொஞ்சம் கருப்பா பிடிக்கும் நான் இன்னைக்கு உங்க கலருக்கே கொஞ்சம் பண்றேன் சரி ஓகே அப்புறம் நீங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னோட எனக்கு வந்து ஹேண்டிகேப்டு கிட்ஸுக்கு வந்து சமையல் சொல்லி தரேன் ஏன்னா அவங்களாம் வந்து சுய சேவைன்னு ஒன்று பண்ணணும் அவங்களுக்குலாம் பணம் கிடைக்கும் ரெண்டு கால் இல்லாதவங்கெல்லாம் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணால் தான் அவங்கள சம்பாதிக்க முடியும் அவங்களாம் யாரும் வச்சு ஃப்ரீயாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த சுய சேவை வேலை திட்டம்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்காக என்னென்னா நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் ட்ரெயின் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸில் வேலை கிடைக்கும் யாருக்கெல்லாம் சமையல் ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நான் அதை பற்றி பேசுகிறேன் ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க மேடம் இந்த மாதிரி ஒரு இருபது குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சமையல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணித்தர முடியுமா அப்படிம்பாங்க நான் வந்து அவங்களுக்கு போயிட்டு 
அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனுக்கே போயிட்டு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ முள்ளங்கி பராத்தா ரெடி ஆயாச்சு சரி ஏன் இப்போ சிரிக்கிறோம்னு நான் அப்புறமா சொல்றேன் எல்லாருக்கும் இப்ப அடுத்த ரெசிபி செய்ய போறோம் அடுத்தது கைரி சட்னி கைரி சட்னினா பச்சை மாங்காய் சட்னி ஏன்னா இப்போ சென்னையில நிறைய மேங்கோ இருக்கிறதுனால விட்டமின் சி நிறைய இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு அதனால பச்சை மாங்காய் சட்னி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி மிக்சி எடுத்துக்கணும் எல்லாத்தையும் நேரம் அதுலயே போட்டுடலாம் இதுக்கு தனியா ஒரு பாத்திரம் எல்லாம் தேவையில்லை பச்சை மாங்காய் புளிக்கிற மாங்காய் எடுத்துட்டாலும் நல்லாதான் வரும் புளிக்காத மாங்காய் எடுத்துட்டாலும் நல்லா தான் வரும் அது உங்களோட இஷ்டம் புளிக்காத மாங்கான்னா கொஞ்சம் லெமன் கூட நீங்க புழிஞ்சுக்கலாம் யாருக்கு புளிப்பா வேணும் டப்பு டிப்புன்னு வேணுங்கிறவங்க புழிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பச்சை மாங்காய் போட்டாச்சு அடுத்தது உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா பூண்டு போடலாம் இஞ்சி போடலாம் ஸோ உங்களுக்காக இன்னைக்கு பண்றோம் உங்களுக்கு பிடிக்குமா பூண்டு பிடிக்கும் அப்ப போட்டுடலாம் அடுத்தது இஞ்சி இஞ்சி நிறைய போடலாமா இஞ்சி எடுப்பு அழகா இருக்கும் நான் ஒரு விஷயம் வச்சிருக்கேன் எல்லாருக்கும் தைரியம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி தான் இன்ன வேணா சொல்லிக்கோ கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் எங்களோட எல்லா நார்த் ஃபுட்லயும் வந்து இந்த ஜீரகம்ங்கிறது ஒரு மெயின் பார்ட் ஒரு கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சவுத் சும்மா ஆனவனா எங்க ஊரு எங்க ஊருன்றீங்க ஓகே ஓகே நம்ம ஊரு ஜீரகம் வந்து ஜீரணத்துக்கு நல்லது அதனால கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் ரெண்டு சக்கரை ஏன் சக்கரை போடுறேன் அப்படிங்கிற கேள்வி நீங்க கேட்டாதான் இல்ல இது போட்டாக்க என்ன ஆகும்னா ஒரு திதிப்பும் வரும் ஒரு புளிப்பும் வரும் ஒரு இதுவும் வரும் காரமும் வரும் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு டப்பு டிப்பு சட்னி கூட பேரை கூட மாத்திடலாம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே போட்டுட்டோம் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடல போடலாம் ஏன்னா அப்பதான் கொஞ்சம் அரைக்க சௌரியமா இருக்கும் ஆஹ் உரப்புக்கு வந்து பச்சை மிளகா போடலாம் சில பேர் காஞ்ச மிளகாயும் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து இதுதான் இருக்கணும் வீட்டுல பச்சை மிளகா இல்ல அப்படின்ட்டு பண்ணாம இருக்காதுங்க காஞ்ச மிளகாவும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து முழுசா போடல பாதியா உடச்ச போடுறேன் பட் ஒண்ணு போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு உரப்பு கம்மியா வேணும் இல்லையா அண்ட் கொத்தமல்லி போடலாம் உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படி உங்களை சமாளிக்கிறாரு அவரா சொல்லட்டுமா சொல்லிடுங்க எவ்வளவு சொல்லிட்டீங்க சொல்லுங்க நானு ஒரு காம்படிஷனுக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கப்புலா வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க இவர் வந்து வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு பெரிய பிராண்டோட இதுல கேட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதனால வாங்க போகலான்னு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னாரு நான் உடனே நான் ரெடி ஆயிட்டேன் ஒன் ஹவர்ல என்ன கிளம்பிட்ட நீ அப்படின்னாரு நான் சொன்னா ஆமா கிளம்புறேன் எப்படி போவேன் நான் தான் வரேன்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வரேன்னாரு அதனால அவரோட போறேன் அப்படின்னு அந்த தியாகிய நான் பார்த்தே ஆனும் சீரியஸா நான் பார்த்தானும் நம்ம இப்ப இந்த இதுல உப்பு போட்டோமான்னு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் உப்பும் போடணும் இப்போ அவர் தலையில பெரிய கல்லே போட்டீங்க அப்படின்னு <laughs> 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 அதோட இம்பாக்ட் நீங்க ரெண்டு பொண்ணையும் பாக்கணும் ரெண்டு பேருமே இந்த பாம்பே சைட் ஹீரோயின்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ சட்னியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு சொல்றீங்க எப்படி எல்லாம் ஒரு பிரேக் அப்ப எதுவும் பண்ணீங்களே என்ன பண்ணீங்க ஒல்லியாங்க 
வாழ்க்கையில எதுக்காது எதுக்கான ஒரு பயம் தயக்கம் இந்த கூச்சம் கூச்சம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா கேர்ள்ஸுக்கு அது இதெல்லாம் வந்திருக்கா இப்ப அது கூச்சலா எதுவுமே வந்தது கிடையாது ஆகவே இல்ல அண்ட் எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டா என் ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த பயமோ தயக்கமோ அன்னைக்கு ஒரு இருபத்தி எட்டு குழந்தைங்களுக்கு நான் பண்ண போறேன்னு சொன்ன போது சப்போர்ட் பண்ணது என் புருஷன் தான் ஏன்னா இன்னைக்குதான் என் குழந்தைங்க எல்லாம் பெருசா இருக்காங்க அன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாங்க சோ நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி நல்ல அப்பா அம்மா அதனால நான் அவங்களுக்கு என்னைக்குமே ரொம்ப பெருமையா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னை உலகமே கீதா மான் தான் கூப்பிடுறது இனிமேல் புதிய கம்காரங்கள எல்லாருமே கீதா மான் தான் எனக்கு கூப்பிடும் கண்டிப்பாமா சோ நீங்க இது உங்க வீட்டுல அதாவது பேரண்ட்ஸ் வீட்டுல இருக்கும் போது இந்த சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணல அவ்வளவா பண்ண முடியல ஏன்னா அம்மா வந்து ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து இந்த சென்னையில அதுதானே ப்ராப்ளம் ஆறு மணிக்கு விளக்கு ஏத்துறதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள வரணுமாங்க எனக்கா பன்னெண்டே பன்னெண்டு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கஷ்ட காலம் நிஜமா உங்க புருஷன் எல்லாம் கோயில் கட்டி கும்பிடணும் சரியா இப்ப கூட எல்லாருக்கும் மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் எல்லாரோடையும் ஒரு ஒரு நாள் டேட்டிங் போறேன் இப்பதான் திருப்பி எல்லாரும் இதா இருக்கும் யாராவது மாறி வந்துட போறாங்க ஒன்னே ஒண்ணு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு என்னது என் ஹஸ்பண்டே சொல்லிட்டேன் மாங்காட்டியும் சொல்லுவாங்க ரொம்ப பேச்சு இருக்கும் ஆனா செயல் ஒண்ணுமே இருக்காது ஆனா நீங்க வந்து குக்கிங்கும் உண்மையிலே வந்து என்னதான் விளையாட்டுத்தனமா பேசி சிரிச்சிட்டு இருந்தாலும் பெர்ஃபெக்ட் சமைச்சு குடுக்கறீங்க அதுக்கே வந்து உங்களை பாராட்டணும் இப்படி எல்லாம் பண்ணி பண்ணிதான் எல்லா சேட்டையும் பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுறது நம்மளோட மனசை நம்ம சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் அப்பதான் நம்மளால வந்து எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இன்னும் நிறைய பண்றேன் அதையும் சொல்றேன் நான் அப்புறமா கண்டிப்பா இன்னும் எவ்வளவு எபிசோட்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு ரெசிபிஸ் இருக்கு எவ்வளவு கேலி கிண்டல் எல்லாம் இருக்கு அண்ட் கண்டிப்பா இந்த பரோத்தா அண்ட் சட்னி பத்தி சொல்லியே ஆனும் சட்னின்றது எல்லாருக்குமே டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா எப்பவுமே ரொட்டினா வேர்க்கடலையோ பொட்டுக்கடலையோ தேங்காய் இப்படியேதான் இருக்கும் புதினா பட் நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சட்னி சொல்லி கொடுத்தீங்க ஒரு எபிசோட்ல அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இந்த மாங்கா வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாமே ஈஸியா உடனே பண்ண போறது தாளிக்க வேண்டாம் அடுப்பு வேண்டாம் டக்குன்னு செஞ்சுக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பரத்தாவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த முள்ளங்கி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ற ஒரு விஷயம் அதுல நீங்க தேவையான மசாலா எல்லாம் கரெக்டா அளவா போட்டு சுவையா செஞ்சு கொடுத்திருக்கீங்க தேங்க் யூ சோ மச் மேம் ஓகே விவர்ஸ் நல்ல சிரிக்க சிரிக்க சூப்பரான ஒரு சமயம் இன்னைக்கு கீதா ஸ்ரீதர் மேம் நமக்காக சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸ்ல நம்ம எல்லாம் மீட் பண்ணலாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுடைய கலாட்டாவான விஷயங்களாகட்டும் சேம் டைம் அவங்க பண்ற நல்ல விஷயங்களாகட்டும் அண்ட் அழகான சமையலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்